para os que ainda não conheciam por dentro uma subestação, eis aqui uma de média tensão para baixa tensão. Ela recebe da rede primária um valor de 13.800 volts e a baixa para 380 volts. Este é o banco de baterias para alimentar este no break e estabilizador central na falta da energia elétrica da rede primária. Quadro de reversão. Aqui está o QGBT. O disjuntor geral deste QGBT instalado na parte inferior disjuntor de 800 amperes ao lado do um disjuntor da casa de máquinas de ar condicionado os demais disjuntores sendo que tem uma parte do barramento esse aqui e um outro barramento separado em cima separado desse aqui ó o de cima é o barramento ligado ao gerador, pois na falta de energia elétrica da rede primária, o gerador entra em funcionamento e apenas essa parte superior aqui, este barramento da parte superior, é alimentado pelo gerador. Os demais ficam sem energia elétrica. Observação pessoal, duas, aproveitando a oportunidade aqui, uma velha polêmica entre os profissionais e professores do ramo da eletricidade, vejam, o digitor geral ele está instalado na parte inferior deste quadro, deste painel, deste QGBT, alguns questionam isto, segunda coisa, a alimentação dele é também pela parte inferior do disjuntor sendo que muitos questionam isso dizendo que o disjuntor tem que ser sempre alimentado pela parte superior não vou entrar, entrar no mérito dessa questão estou apenas mostrando vejam, ele recebe as três barras de fase na parte inferior do disjuntor e o disjuntor está instalado na parte inferior do QGBT. Aqui está o espaço cercado e dentro o gerador. Veja é o painel dele. Está o bichão aí. Deixa eu dar a volta e mostrá-lo por dentro da grade aqui elaborei um vídeo também dele em funcionamento fazendo um teste derrubei o disjuntor que desliga o QGBT para ele entrar em funcionamento aqui o reserva reservatório do diesel combustível do gerador vamos agora à cabine primária não posso ter acesso à parte de dentro aí porque a cabine está ligada tem a chave de proteção aqui destrancar quando for necessário desligar a seccionadora pela parte superior aqui chega a alimentação as três fases de média tensão
transformador trifásico a seco, recebendo as três fases. fechamento do primário dessa transformador em triângulo e na saída dele fechamento em estrela eu sei que não vai ficar fácil de identificar esse fechamento porque na frente aqui tem a tela dificultando a visualização mas quem sabe posteriormente eu consigo imagens sem o impedimento da tela para mostrar a vocês o fechamento no primário e no secundário deste ou de algum outro transformador pois bem, para quem não conhecia uma subestação por dentro, está aí então essa é uma subestação de uma das lojas que eu trabalho como técnico de manutenção 